早朝时，在提及某州城布政使的任选事宜时，便有文官不可避免地站出来，拉扯出前布政使遇刺身亡一案。启禀皇上，先布政使被此一案悬而未决，臣以为应该尽快找出真凶，平定民心。臣听闻布政使遇害前，曾邀请大都督赴宴，而遇刺当晚，大都督正好就在那园里。梁大人此话的意思，莫不是怀疑大都督是嘎人凶手？臣并未说大都督是凶手，只是这未免太过巧合。据目击者言，凶手是名红衣女子。大都督身边全是锦衣卫，何来的女子？当晚大都督已让人搜过了房间，一无所获。难道仅凭当晚大都督也在那人中，就认定大都督是凶手吗？那红衣女子说不定也只是障眼法。这世上除了男子就是女子，想找个红衣女子来顶帽凶手，那不是太容易了？两边文臣武将变得面红耳赤，而文武之首的高景和苏玉则是泰然自若，自始至终没有任何表态。皇帝最终任命一名内阁学士为钦差，前往州城彻查此案。听说大都督才拿了一批市井之徒，还去魏尚书家里立威了。怎么，这是与魏尚书有关吗？锦衣卫用刑时，听他们招供说是魏尚书的亲戚。魏尚书在朝中官职不低，若真是如此，本都也可卖首府一个面子。所以亲自去查证了一番，结果呢，让大都督失望了。结果魏尚书都还没看仔细，就否认了，确实有点失望。<笑>大都督竟管起了街头斗殴，寻衅滋事，看样子近来委实很闲。巡城御史不办事，只好由锦衣卫代劳，在其位谋其政，保护京畿重地安平，也是本都分内之事。对了，首府要彻查部正式一案，或许本都能帮得上什么忙。那名红衣女子的画像，有幸落到本都手上，回头赠给首府。如此多谢大都督慷慨相助。当日，那幅画像便转手到了苏玉这里。卫青，这画像上所画女子竟是卫青。高景去视察时，卫青也已经回到了周城的卫府里。这两人有什么交集？苏玉靠着椅背，不由沉思起来。当初高景若是追着我的行踪找到龙香，并非难事；若是再顺着龙香找到卫青这条线索，则更加简单。看样子，并不是只有我一个人知道卫青不是表面上看起来的这般简单，还有高景也知道。想到这里，苏玉立即执笔写了一封信，交给身边得力下属。追上钦差，把死信交给他。你跟着钦差一并到州城，将大都督在州城那段时间里所发生的事给我弄清楚。是。卫青脑震荡，在家养着，足不出户。魏慈书在迟钝也明白过来，卫青的伤和徐家的娘家人脱不了关系。可魏家不想把事情闹大，更不想让首府知道，故而一直瞒着。转眼间，梅姨娘的肚子已经很明显的隆了起来，这几乎成了徐氏的一块心病。可她在魏府的地位朝不保夕，所以不敢轻易下手。而魏府唯一的嫡子魏子规，自从到了京城以后，好似水土不服，反反复复的小病不断，整个人蔫了一般。祖母，子规日渐消瘦，孙女和母亲着实痛心。许是这宅子许久未住，有秽物作祟与子规相冲，才导致如此。祖母，不如请一位大师来看看吧。老夫人见魏子规一直好不了，心疼不已，便同意了魏琼居的提议。大师，如何？这宅中却有和小公子命格相冲之物，夫人且看这罗盘，罗盘所指方向便是相冲之物的所在。一行人跟着罗盘所指方向，一直走到梅姨娘的院子里，方才停了下来。莫不是这相冲之物就在梅姨娘的院子里？这时梅姨娘听闻老夫人过来，正挺着个肚子，由魏琼九搀扶着出来见礼。原来如此，原来如此，我倒是这秽物藏得深，没想到却是藏在了人的肚皮里。大师，这话何意？这老宅久不住人，秽物横行。老夫人举家刚搬进来，人气正弱，而这母体人胎最是让秽物趁虚而入的好容器。只要这东西一天还在，小公子便一天好不起来。哪里来的江湖术士，竟敢在此信口雌黄，危言耸听？怀胎生子乃是孕育生命，是灵气最纯圣的时候，更得送子娘娘保佑。岂是你所说的污秽缠身？秽物以肉眼是看不见的，既然看不见的，那就是子虚乌有。祖母，自梅姨娘有孕以来，夜里好梦连连，腹中子必是福星高照，还请祖母千万不要相信这等江湖骗子的妄言。老夫人又没说什么，你这么着急做什么？难不成还真是心虚了？子规迟迟不好，必是有人不希望他好起来。与小公子相克之物，两者只会此消彼长，不可兼容。随着这位夫人的腹中子人气日益旺起来，小公子的人气势必就会日渐弱下去。我言尽于此，老夫人信与不信全在自己。大师走后，老夫人久久沉默，让众人都着急不已。可怜我们子规，小小年纪就要受这种罪，这可怎么办？家里有东西和他相克，莫不是还要克的他？那你说怎么办？梅姨娘怀胎数月，难不成要让我魏家的子孙就此胎嘎腹中吗？祖母息怒，大师的话宁可信其有，不可信其无。如今应该想出一个折中的办法，兴许对梅姨娘和子规都好。
还是穷居懂事？你看这是应该怎么办？不如将子规和梅姨娘分开来吧，让梅姨娘先去外宅养胎，待产子以后再回来。那时兴许子规的身体已经养好了，而梅姨娘的孩子也吸收了外面的人气，对子规不再有影响。此话一出，梅姨娘与魏琼九俱是一惊。许是不好在府里动手，可是在外宅却是容易的多。对于梅姨娘来说，眼下魏府就是最安全的地方。祖母、姨娘还有几个月就要生了，这个时候去外宅，若是有个差池，只怕追悔莫及。大姐姐说的对，子规弟弟真若是与梅姨娘的肚子相称，确实不宜再住在一个屋檐下。前几日父亲不是在为子规弟弟找书院入学吗？琼九想，子规弟弟也可搬去书院，既可以静养一段时日，又能耳濡目染学点东西。子规是魏家嫡子，怎能为了他肚子里的玩意儿就被赶到书院里去？魏琼九不理会徐氏，继续朝老夫人道：“再有几个月，祖母就可以有小孙子抱了。这几个月李氏段不能出错的，不然祖母就要空欢喜一场了。”琼九说的甚有道理，是有轻重缓急。子规性子乖张，早该进书院里好好教养一番了。祖母，子规身体不好，还那样小，若是把他送去书院无人照顾，您放心吗？我会派丫鬟跟过去，仔细打点子规的房间，布置的同家里一样舒服。魏琼居和徐氏怎么也没想到，最后没把梅姨娘支走，倒是把魏子规给支出去了。魏子规听说自己要去书院，又哭又闹，要嘎要活，他在家里称霸称惯了，每愿意到书院里吃苦受管制。儿子，你记住，都是因为梅姨娘害的。要不是他肚子里的孩子，你祖母和父亲也不会把你送走，母亲和姐姐也不会如此备受冷落。二小姐，魏子规哭着嚎着，已经被送上去书院的马车了。可才去了没几天，魏子规就趁着书院里的先生不注意，就让丫鬟带着偷偷的跑了回来。魏琼居带着丫鬟在花园里散步，看见魏子规回来，先是一惊，然后快步过去把他拦下。子规，你怎么回来的？你这是要去哪儿？你放开我！那个罪魁祸首敢害我去书院受苦，敢欺负姐姐和娘，我要让他尝尝厉害！我就是专门跑回来替你们报仇的。哦。子规是嫡子，是老夫人和魏慈叔的心头宝。即便是他犯了错，老夫人和魏慈叔不会拿他怎么样的吧？想到这里，魏琼居手上一松，就叫魏子规跑了出去。他赶紧带上丫鬟，转头回了自己的院中。今日你我谁都不曾见到小公子回来，听到了吗？